আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় দর্শক কাছে দূরে দেশে প্রবাসে যে যেখানে বসে আজকে এই সুন্দর আয়োজন দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা শুরু করছি রমাদান উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেডএসআরএম নিবেদিত ইসলাম জীবন পাওয়ার্ড বাই সুরমা অ্যাগ্রো ফুড কোম্পানি দর্শক অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি গাজী সানুল্লাহ রহমানি প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা বেজে দশ মিনিটে আলোকিত আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমরা দর্শক আসুন পরিচিত হয়নি আজকের অতিথির সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে আছেন তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোহাম্মদ হানজালা বিন জুবায়ের আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মুহতারাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের বড় মেহরবানি ফজল আর করম প্রিয় দর্শক মানুষ যখন পাপের আধারে হারিয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাফরমানিস অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে যায় সেই নিকোষ কালো আধার থেকে অতল গভীর গহবর থেকে নাফরমানির সীমাহীন কেন্দ্র থেকে উঠে আসার যে মাধ্যম তার নাম হলো তবা তবা কিভাবে করতে হবে তবার কি গুরুত্ব এবং কি ফজিলত এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব মনোনা হানজালা বিন জোবায়ের আমরা জানি যে বান্দা যখন পাপের অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায় সেই অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে আসার আলোর দিকে আবাদতের দিকে আল্লাহর ফর্মা বরদারির দিকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে একটি পথ তার নাম হলো তওবা তওবা কিভাবে করব এর গুরুত্ব কি এবং ফজিলত কি এটি নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন আহমদ হুসলি আল্লাহ রসুল হিল করিম আম্মাবাদ আসলে আল্লাহ তালা বান্দাকে অনেক ভালোবাসেন যে ভালোবাসার কোনো শেষ সীমানা নেই মানুষকে সৃষ্টির যখন ইচ্ছা করলেন তখনই আল্লাহ তালার কাছে যারা থাকেন নিষ্পাপ ফেরেস তারা তারা এটার বিরোধিতা করলেন যে এ জাতি আপনার বর খেলাফ হবে আপনার কথা শুনবে না সেখানে আল্লাহ তালা তো আসলে সব কিছু জানেন আর আল্লাহ তালা মানুষের জন্য জান্নাত বানিয়েছেন জাহান নাম বানিয়েছেন মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য যেটা আমার মনে হয় আমার এখনো বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তালা সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করে জান্নাতি দিয়ে দিবে তো আল্লাহ তালা একটা রমজান মাস আনছেন বান্দাকে পুরো বছর বান্দা হয়তো আল্লাহকে গাফেল ছিল ভুলে ছিল তো আল্লাহ তালা এগারোটা মাস সুযোগ দিয়ে একটা রমজান মাস দিছে এই উসিলায় যদি বান্দা মাফ চায় আর আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হইল ক্ষমা মসে বান্দা ক্ষমা চাবে আর আল্লাহ ক্ষমা করবে একটা মানুষ তার মালিকের কাছে ক্ষমা চেতে লজ্জা পায় একবার অন্যায় করলে দুইবার অন্যায় করলে তিনবার অন্যায় করলে সেখানে আল্লাহ তালা বলতেছে তুমি আমার কাছে যতবার ক্ষমা চাবা ততবার আমি খুশি হব আল্লাহ এমন না যে মালিকে বা বাবা মাও বলে যে এত দুষ্টামি করে এতবার ক্ষমা কিভাবে হয় মানুষ বেশি ব্যথা পেলে ক্ষমা করতে চায় না কিন্তু ওরা বলে আলমিন কত বড় মেহরবান বলতেছে বান্দা এত গুণা করছে এত গুণা করছে যে জীবনে কোনো দিন আল্লাহকে আল্লাহ বলেই স্বীকার করেনি কিন্তু খুব বিপদ খুব বিপদ এতটা বিপদ যে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালানুর জামানায় এক লোক সে গান গাইত তার পেশা ছিল গান গাওয়া তো বৃদ্ধ হয়ে গেছে গলার আওয়াজ শেষ শুনতেছে না কেউ তো মদিনার বাগানে গেছে যে সেখানে আল্লাহ দালার দরবারে হাত উঠেছেন যে আমার আজকে কেউ শোনার নাই আমার কণ্ঠ বসে গেছে আজকে তোমার দরবারে হাত উঠেছি তুমি আমার রিজিকের ব্যবস্থা করো মসজিদে নবীতে আল্লাহ তালা তার দোয়াটা কিরকম কবুল করছে যে অর্ধ জাহানের বাদশা হজরত ওমর রেদি আল্লাহ তালা আনু মসজিদ নবীর থেকে স্বপ্ন যুগে যখন এটা দেখছেন তো উনি দৌড়ায় সেই বাগানের দিকে দৌড়াইতেছিলেন আর সেই লোক যখন হজরত ওমর রেদি আল্লাহ তালা আনুকে দেখছে সে ভয় পেয়ে গেছে চিন্তা করছে আজকে তো আমার আমার ছাড় নাই আমার জীবন শেষ তো সে ওমর রেদি আল্লাহ তালা আনুকে দেখে পালাচ্ছিল হাদিসে পাকের মধ্যেই তো আসছে যে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালানুকে দেখে শয়তান যে রাস্তা দিয়ে উনি যাতেন সেই রাস্তা দিয়ে শয়তান এতটা তাকুয়া এতটা তবা আর এতটা পরহেজগার ছিল আল্লাহ তালার কাছে এতটা নেক ছিল আর তাকে আল্লাহ তালা পাঠাইছেন হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালানুকে 
এই তওবাকার খেদমত করার জন্য তো হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু পিছন থেকে আওয়াজ দিবেন তুমি ভয় পাও না তোমার খেদমতের জন্য আমাকে পাঠানো হইছে তো সেই লোক ওইখানেই সেজদায় পড়ে গেছে আর কাঁদতেছে যে সারা জীবন তোমার নাফরমানি করলাম আজকে বিপদে পড়ে তোমার দরবারে হাত উঠাইলাম আর তুমি হজরত অর্ধ জাহানের বাদশাহ খলিফাতুল মুসলিমিন যার ব্যাপারে তোমার নবী বলে গেছে যে আমার পরে যদি নবী হইত উমরই হইত তো হজরত উমর রাদিয়াল্লাহকে পাঠাইছেন তার মানে তার তওবা কি পরিমাণ আল্লাহ তালা কবুল করছে তো আসলে তওবাটা মানুষের জন্য বড় উপকারী শারীরিক মানসিক চার দিকে মানুষ যখন গুনাহ করতে করতে সে দিশাহারা হয়ে যায় বা মানুষ যখন বড় বিপদে পড়ে তো মানুষ দিশাহারা হয়ে যায় বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার হবে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার রাস্তা কিন্তু খুব সুন্দর সেটা হইল তওবা বান্দা যখন তওবা করে তো হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে আল্লাহ তালা তার তওবার জব সঙ্গে সঙ্গে বলেন বান্দা আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম আল্লাহ জীবনে তুমি যা গুনা করছো সব মাফ এবং এটার পরিবর্তে কি হলো গুনার পরিবর্তে গুনাগুলা তোমার নেকিতে রূপান্তরিত করে দিলাম আমাদের জন্য আসলে রমজান বিশ্বাস একটা মাস আল্লাহ তালা দিছেন বান্দা তার সমস্ত গুনাহের থেকে মাফ চাপে আজকে মানুষ মাফ চাওয়া ভুলে গেছে আসলে মাফ চাওয়া কোন সময় কার দোয়া কবুল হয় কেউ বলতে পারে না এই জন্য সর্ব অবস্থায় মাফ মাফের অবস্থায় থাকা এমন যাতে না হয় মানুষ চলতে গেলে জীবনে অনেক মানুষের সাথে জোরে আসতে কথা হয়ে যায় মানুষের সাথে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার হয়ে যায় কারণ আল্লাহ তালা মানুষ হিসাবে তৈরি করছেন এটা কোনো প্রাণী না মানুষ মানুষের কোনো সময় মেজাজ ঠান্ডা থাকবে কোনো সময় মেজাজ গরম থাকবে তো কিন্তু মানুষের ভিতরে একটা জিনিস থাকতে হবে সেটা হলো যে আমাকে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে একটা হইলো আল্লাহর থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া আর একটা হইলো পরস্পর ক্ষমা ক্ষমার একটা দৃষ্টান্ত কায়েম হওয়া মানে চলতি পথে অনেকের সঙ্গে আমাদের চলতে হচ্ছে চলতে হচ্ছে জয়নলি মার্চ করতে হচ্ছে দেখা গেল যে কাউকে হয়তো কষ্ট দিয়েছি জি কাউকে কথায় কষ্ট দিয়েছি কাউকে অন্যভাবে কষ্ট দিয়েছি কষ্ট দিয়েছি তো এই বিষয়টা থেকে আল্লাহ তো আমাকে মাফ করবেন আল্লাহর সঙ্গে যে সমস্ত আবাদত বন্দেগিতে আমি কসুর করেছি ভুল করেছি কিন্তু মানুষের কাছ থেকে যে কষ্ট আমি দিয়েছি বা তার যে অধিকার লঙ্ঘন করেছি সেটা ক্ষমা করার তো আল্লাহ বলেছেন তুমি মানুষের কাছেই ক্ষমা চাও মানুষের কাছেই ক্ষমা চাও আর মানুষের কাছেই ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং এটার দ্বারা নিজের ভিতরে একটা শান্তি আসে আসলে আমাদের জানা না থাকার কারণে আমরা দেখছি আমাদের বুজুর্গদের কেউ এই ব্যাপারে সতর্ক থাকে দেখুন মহতারাম মানুষ তো অন্যায় করবেই করবে আর না সুমিনা নিসিয়ান ভুল থেকেই হলো মানুষ মানুষ সুতরাং সেই মানুষ মন্দ নয় যে অন্যায় করে বরং সেই মানুষ মন্দ যে অন্যায় থেকে নের পথে ফিরে আসার রাস্তা ভুলে গিয়েছে তবার কথা ভুলে গেছে মনে হয় হানজালা বিন জুবের আপনি চমৎকার বলছেন আমি ফিরে আসবো আপনার আলোচনায় ছোট্ট একটি বিরতি পেরিয়ে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন মাহরাম দান উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেড এস আর এম নিবেদিত ইসলাম জীবন পাওয়ার বাই সুরমা অ্যাগ্রোফুড কোম্পানি দর্শক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি একটু পরে ফিরছি থাকুন আমাদের সাথেই দর্শক বিরতি পেরে আবার আমন্ত্রণ দেখছেন রামাদান উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেড এস আর এম নিবেদিত ইসলাম ও জীবন পাওয়ার বাই সুরমা অ্যাগ্রোফুড কোম্পানি মনে হানজালা বিন জোবের আপনি চমৎকার বলছিলেন যে একজন মানুষ তার পথ হারিয়ে যায় গুনাহের কারণে আল্লাহ নাফুর মানের কারণে এটি ততটা আপত্তির বিষয় নয় যতটা আপত্তির বিষয় হলো সে পাপের পথ থেকে নেকের পথে ফিরে আসার যে মাধ্যম তওবা এটাকে ভুলে যাওয়া এবং বুজুর্গানের দিন কোনো মানুষকেও কষ্ট দিতেন না আল্লাহর অধিকার আল্লাহর এবাদতের যে সীমানা এটা থেকেও বেরিয়ে যেতেন না চমৎকার বলছেন এটার একটা এইটা বুজুর্গানের দিন ছাড়াও এটা এক হজরত আউকর রাদি আল্লাহ তাল্লাহ নুরি একটা ঘটনা যে ওনাকে এক ইহুদি বকাবাদ্য করতেছিলেন এবং সেটা রসুলের সামনে রসুলের সামনে আর রসুল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসকি হাসতেছিলেন তো মানুষ তো আসলে আল্লাহ তালা মানুষকে সীমিত ক্ষমতা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে মানুষের স্বভাব হলো মানুষ যখন শুনবে ধৈর্য ধরবে অনেক সময় ধৈর্য বিচ্যুতি ঘটবে তো হজরত আবু বকর আদিল্লাহ যখন দেখলেন যে আল্লাহ রসুল হাসতেছেন উনি ভাবলেন তাইলে আমিও কিছু বলি 
তিনি হয়তো একটা উত্তর দিয়েছিলেন তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু মুখটা অন্ধকার করে সরে গেলেন মনক্ষুণ্ণ হলেন মনক্ষুণ্ণ হলেন তো পরে বললেন যে আসলে ওই যে আমাদের ভিতরে যে আসলে ধৈর্যের অভাব আমাদের ভিতরে ক্ষমার অভাব তো ওই সময় আল্লাহর রাসূল বললেন যে তোমার পক্ষ হয়ে ফেরেশতারা উত্তর দিচ্ছিল যতক্ষণ তুমি চুপ ছিল চুপ ছিল তো আসলে তবার মধ্যে এটাও একটা যে মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা মানুষ আমাকে কষ্ট দিবেই আর এই কষ্টটা সহ্য করাই একটা মুমিনের লক্ষণ আর মুমিন হওয়ার জন্যই রমাদান তবা করার জন্যই রমাদান আসলে তবার অবস্থাটাও মানুষের জানা নেই অথবা মানুষ অনেক মানুষ চিন্তা করে যে আমি তো পরিপূর্ণ ছাড়তে পারবো না তবে এখন কেন আর একটু বয়সকালে করব। আসলে মানুষের জীবনটা প্রতিটা সেকেন্ড তবার মধ্যে কাটাইতে হবে মানুষ এই নিয়ত করে কাটাতে পারবে না যে আমি পরে মুক্ত হব পাপ থেকে কোন সময় আমার কোন বিপদ আসবে আমি নিজেও জানি না এখন হঠাৎ মৃত্যু অনেক বেড়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট অনেক বেড়ে গেছে ঘর থেকে বেরিয়েছেন বিকেলে বাসায় ফিরবেন দেখা যাচ্ছে তিনি ফিরেছেন কিন্তু তার রুহ নেই নেই শুধু ডেড অথবা ঘরেও হতে পারে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে ব্রেন স্ট্রোক হচ্ছে তো আসলে এই জন্য সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষণ মানুষকে তবার হালাতে থাকতে হবে আল্লাহ তালার কাছ থেকে ক্ষমা চায় নিতে হবে ক্ষমা চাওয়ার মধ্যেও এই নিয়োগটা রাখতে হবে মানুষ তো আমি ভুল হইতেই পারে গুণা তো আমি করবই গুণা করার পরে মনক্ষুণ্ণ করা যাবে না যে আমাকে ক্ষমা করা হবে না আল্লাহ তালা বড় নারাজ হয় তার উপরে যে এই কথা ভাবে যে আমাকে তো ক্ষমা করা হবে না মানে যে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমা তো আল্লাহ আল্লাহ কাকে ক্ষমা করবেন কাকে করবেন করবেন না কিন্তু আমি কি করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবে ক্ষমা করবেন না যেখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে বান্দা তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও ক্ষমা চাওয়ার জন্য কোনো সময় নেই আল্লাহ যে কোনো সময় বান্দা যে কোনো মুহূর্তে চাবে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন রহমতের কথা নির্দিষ্ট হয়তো থাকতে পারে ফল তাহাজের সময় মানুষ ওই সময় মাপ চাইতে পারে কিন্তু ক্ষমার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সভা করার জন্য বিশেষ কোনো সময় নেই সময় নেই বলছে গুনা হবে সঙ্গে সঙ্গে কি করবে ক্ষমা চাবে গুমা হয় নাই আমি তো দেখতেছি না আমার গুনা হচ্ছে কি হচ্ছে না অনেক সময় মানুষ নিজের গুনাও দেখতে পায় না চোখের গুনা হয় কানের গুনা হয় তারপরে অন্তরের গুনা হয় যেটা কেউ দেখতে পায় না তো এই সমস্ত গুনা আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন আর যখন মানুষ ক্ষমা চায় না ক্ষমা না চাওয়ার কারণে কি হয় তার অন্তরের ভিতরে দাগ পুষে যায় একটি একটি করে কালো দাগ কালো দাগ পড়তে থাকে তো একটা সময় এমন আসে যে সে ক্ষমাটাকেই অস্বীকার করে ফেলে আল্লাহ আর এই ক্ষমা অস্বীকারের মধ্যে যদি তার দুনিয়ার জীবনটা শেষ হয়ে যায় তো তার মতো একজন হতভাগা আর নেই কেরকম ক্ষমা করবেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমার উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিতে হবে ফেরেস্তা আইসা সুসংবাদ শুনেছেন সত্তর হাজার তো হজরতে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনু পাশে বসা বলল যে হে ওমর ফেরেস্তা আসছে সত্তর হাজার ক্ষমা তো হজুর হজরত ওমর বলতে সিয়া রসুল আল্লাহ সাহাবি তো সোয়া লক্ষ সত্তর হাজারে কি হবে তো আল্লাহ রসুল কি বললেন যে না আমি সত্তর হাজারে সন্তুষ্টি না তো জীবের আমি আবার আসলেন আসার পরে যখন এই হাদিসটা শুনি তখন আমার যে কত ভালো লাগে তো বলতেছেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ তালা যে সত্তর হাজার ঠিক রাখছেন কিন্তু এই সত্তর হাজার ব্যক্তি এক একজন সত্তর হাজারকে করে নিয়ে যাবে জান্নাতে অনুষ্ঠানের অনেকটা শেষ প্রান্তে আপনি যদি দুটো বিষয় একটু আমাদেরকে অবগত করেন একটি বিষয় হলো একজন মানুষ তবা করতে চায় কেউ কেউ মনে করে থাকেন তবা করার জন্য বড় কোনো হুজুরের কাছে যেতে হবে বড় কোনো আলেমের কাছে যেতে হবে এই বিষয়টি একটি ভ্রান্ত ধারণা মানুষের আছে একজন মানুষ তবা কিভাবে করবেন এটি নিয়ে যদি একটু বলেন এটা আসলে এটার জন্য সুন্দর একটা ঘটনা বলে শেষ করে দিই সেটা হলো হজরত মুসা আলি সাল্লাতুয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেছিলেন সবাইকে জমা করলেন বৃষ্টি হচ্ছে না তখন ওইখানে আল্লাহ তালা বললেন যে তোমার এখানে একজন পাপি আছে যে সারা জীবন আমার গুণা করছে কোনোদিন আমার কাছে তবা করেনি সে যদি মজলিস থেকে উঠে যায় তাহলে আমি বৃষ্টি দিব যখন মুসা আলি সাল্লাতুয়াসাল্লাম তার পুরো জাতির সামনে এই কথাটা ঘোষণা করলেন তো সেই ব্যক্তিটা কিন্তু কোনো বুজুর্গের কাছে যায়নি 
বা সে নামাজে সেজদায় পড়েনি সে চুপে মনে মনে আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক কায়েম করছে আর বলছে আল্লাহ আমি গুনাহ করছি তুমি জানো আর আমি জানি পৃথিবীর কেউ জানে না এইখান থেকে আমি উঠলে সবাই জানবে আমি তওবা করলাম তুমি আমাকে maaf করে দাও বেশি দেরি হয়নি আসমান থেকে বৃষ্টি নাজিল হইতে তো আল্লাহ তাআলা মন জানেন আসলে এখানে একটা কথা সেটা হলো মানুষের তো জানার অভাব এইজন্য মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যায় তওবা করার জন্য তো হয়তো পদ্ধতিটা জানতে পারে যে কারো ভিতরে যদি বেশি পিপাসা থাকে দিনের সে জানতে পারে এটা যে আমি কিভাবে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা বেশি খুশি হবেন কিন্তু এমনে তওবা করার জন্য মানুষের নিয়তটাই যথেষ্ট আল্লাহ তাআলা তো মানুষের অন্তর দেখেন আলিমুম বিজাতি সুদুর আলিমুম বিজাতি সুদুর যে আল্লাহ তাআলা অন্তর দেখেন অন্তরের রং পাল্টাইতে দেরি অন্তর শুধু নিয়ত করতে দেরি জবানও আসে নাই শুধু ওইখানেই ওইখান থেকে জবান পর্যন্ত আস্তাগফিরুল্লাহ আসে নাই আসমানওয়ালার পরিবর্তন করতে সময় লাগে এবং যে বিষয়টি দেখে আপনি ইঙ্গিত করলেন আমাদের কাছে মুসা আলাইহিস সালামের এই ঘটনা বিখ্যাত ঘটনা এই ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই হাউমাউ করে মানুষের সামনে কেঁদে উঠেছে এমনও নয় সে তার মনটাকে আল্লাহমুখী করেছে যে হে রব আমি অন্যায় করেছি তুমি তো জানো এবং মুসা আলাইহিস সালাম সেই লোককে মার্ক করার বা চিহ্নিত করার আগে রব্বুল আলামিন বৃষ্টি দিয়ে দিয়েছেন এবং কোন সময় তওবাটা শেখ করছে এই সময় তওবা মানুষ সবাই করবে ঠিকায় পড়ে আল্লাহ বেজুতি রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে প্রত্যেকের জীবনে যে যে প্রান্তে আছি আমরা যেন গুনাহের এই অন্ধকার যাত্রাকে থামিয়ে দেই এবং তওবার এই সুবিশিত লেবাসকে ধারণ করে তওবার সুবাসকে ধারণ করে জীবন আলোকিত করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করছি মাওলানা হানজালা বিন জুবায়ের আপনাকে অনেক মোবারকবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং সুন্দর আলোচনা করার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম রমাদান উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেড এস আর এম নিবেদিত ইসলাম জীবন পাওয়ার্ড বাই সুরমা অ্যাগ্রোফুড কোম্পানি প্রিয় দর্শক আজকের অতিথির কাছ থেকে আমরা যেটি জানলাম তবা যে তবা আমার জীবনকে এক মুহূর্তে পরিবর্তন করে দিতে পারে জাহান নামের জন্য যে লোকটি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে তবার মাধ্যমে চোখের দু ফোটা অনুতপ্ত পানির মাধ্যমে সে লোকটাও হয়ে যেতে পারে জান্নাতের পথযাত্রী তাই আসুন রব্বে করিমের কাছে আমরা তওবা করি এখনই এবং এখনই হে রব সারা জীবন অন্যায় করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও যে গুণা মানুষ জানে দেখে আর যেটা কেউ দেখেনি শুধু আমি জেনে আর তুমি জানো রব সমস্ত গুণা থেকে তওবা করতেছি তুমি ক্ষমা করো এবং ক্ষমার সুমহান মর্যাদা দিয়ে তুমি জান্নাতের আমাদেরকে প্রবেশ করিয়ে দিও এবং এই ক্ষমা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে যেন আমরা পার হয়ে যেতে পারি কবর হাসর পুলসিরাত মিজান পৌঁছে যেতে পারে জান্নাতুল ফের দেওসে এই কামনার বাসনা ব্যক্ত করে এখান থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি প্রিয় দর্শক ইনশাল্লাহ তালা আগামীকাল একই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে রাব্বে করিম সে পর্যন্ত আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন রাখুন নিরাপদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাত